ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈ ਸੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਵਾਚ ਅਗੇਨ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸ ਟੁਡੇ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਸਮ ਮੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਫ੍ਰੋਮ ਦਾ 6th ਚੈਪਟਰ ਆਫ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਐਗਰੋਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਟੁਡੇ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਮਿਨਰਲ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ mineral based industries means industry that get raw material from the ores in the topic mineral based industries first of all we will discuss iron and steel industries so let's start our topic in this topic first point we have this industry is called as basic industry ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੋਚੀਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਇਰਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਸ ਅ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਰਨ ਔਰ ਕੋਲ ਲੈਂਫਟਨ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੇਟਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਰੀਜਨ ਕਿ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਮਟਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਇਲ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਇਲ ਕੋਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲਫੁੱਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨ ਆ ਉਹ ਇਲਿਟਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਨਿਊ ਮੈਥਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਸਕਿਲਫੁਲ ਲੇਬਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਥੋਂ ਬਿਹਾਰ ਉੜੀਸਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੀਅਰਨੈਸ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੀਨਸ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਿਪ ਆਣ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਵਾਟਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਸਮੈਲਟਿੰਗ ਸਮੈਲਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪਿਊਰਟੀਸ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਸੈਕੰਡ ਅਜਿਹਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇਹ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਣ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਟ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਕੋਰੋਸਿਨ ਮੀਨਸ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਹੀਟ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਲੇਬਲ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜੂਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸੈਕੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਟੈਂਸਲ ਮੀਨਸ ਬਰਤਨ ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂ ਉਟੈਂਸਲ ਬਰਤਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਕਾਪਰ ਜ਼ਿੰਕ ਲੀਡ ਐਕਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਸਮੈਲਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਕਿ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਸਮੈਲਟਿੰਗ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉੜੀਸਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕੇਰਲਾ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ 2089 ਇੰਡੀਆ
ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੀਚੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਅੰਡਰਗੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੂ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀਆਂ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਇਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਰੋਸਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡਾਈਸਟਫ ਜਾਂ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਰਗਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮੈਸਟਿਕਲ ਫਾਰਮੈਸਟਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਐਕਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਲ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਇਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਲਫੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਡਿਸਿਵ ਐਡਿਸਿਵ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੋ ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਟ ਡਾਈਸਟਫ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਲਕਾਇਲਸ ਸੋਡਾ ਐਸ਼ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲਾਸ ਕੱਚ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਸਰਫ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀਏਪੀ ਯੂਰੀਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਫੌਸਫੇਟ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1906 ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਂਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਨੀਪਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ